。咱们中国呀，又多了一个好哥们啊，不仅把欠我们的八十亿都给还清了，还为我们送来了我们最需要的一个天然气，让很多国家呀都感到非常的震惊。八十亿可不是一个小数目，怎么一下子就把这个欠款给补上了呢？这个国家也太厉害了吧！这个、国家到底是哪个呢？这又是怎么一回事呢？为什么说欠我们国家八十亿？今天呢，我们就来给大家聊一聊这个话题。在了解之前呢，还想问问大家。支持中国经济强势崛起，打破西方垄断吗？支持的话，请在评论区里面打上支持。这样的话呢，就可以让更多的人能够看到我为大家今天分享的内容了。好了，话不多说，我们接着往下聊啊。我们大家都知道，以前呢，咱们中国是个贫穷落后的国家，落后呢就要挨打，这也是历史教科书对于咱们民族惨痛记忆的一个总结。我们深深的知道啊，如果说想要改变一个落后的现状，不被敌人所打倒，就不能仅仅考虑。经济落后的一个问题，还要重视军事落后、文化落后、国家制度落后的问题。近几十年来啊，我们中国也是不负众望，以惊人的速度呢崛起，成为世界第二大经济体。这一成就呢，不仅说让我们国人感觉到非常的骄傲自豪，也引起了全球的一个关注和瞩目，让我们中国呀在国际上不仅拥有一定的话语权，还站稳了脚跟，创造出一个又一个的新突破啊。我们在发展的同时，也展现了我们中国的一个大国风范啊，时刻去帮助一些周边弱小的国家。有一句话说得好，叫做“赠人玫瑰，手留余”。现在呢，就有一个国家懂得知恩图报啊，在他们困难的时候呢，我们国家伸出了援助之手啊，资助了他们八十个亿。现在呢，他们在经济上呢，已经走上了正规之后呢，不仅补偿了欠我们的八十亿的一个欠款，为了表示感谢呢，还送来了天然气的大礼。接下来呢，咱们就来聊一聊这个懂得。感恩的国家呢，它呢就是突库曼斯坦啊，是一个中亚的国家，位于伊朗以北，也是个内陆国家，地处呢地中海的地震带上，也是时常受到地震的威胁啊。国土面积是 49.12 平方公里啊，它的石油、天然气资源呢是非常的丰富，天然气的储存量呢位列世界第四啊。但是他们虽然说拥有丰富的一个石油、天然气资源，同样呢，他们还要面临一个问题，那就是这个技术资金的支持是不给力的。简单来说，就是你拥有再多丰富的资源，没有办法把它给变现，也是无法支撑这个。国家的发展呢？那么在这个情况之下呢，想要突破这个困境，就只能寻求其他国家的帮助了。在我国知道这个情况之后呢，也是非常大气的伸出了我们的援助之手，直接呢就借给了他们八十亿美元，让他们呢去修建这个天然气的开采设施。这对他们来说可真的是解决了一块心病。那他们在经济走上正轨之后呢，赶紧的把这个欠款呢补给了我们。另外呢，为了表示感谢。还为中国呢送来了大礼，也就是我们最需要的天然气。这对于我们来说呀，真的是雪中送炭。毕竟这个天然气对于我们国家来说是非常重要的。他的这个做法呢，也真正的是诠释了什么叫做“滴水之恩，当涌泉相报”。要知道，并不是所有的国家在帮助了他之后呢，还愿意回报的。翻脸不认人的白眼狼也是大有人在。比如说，我们曾经印象最深刻的就是越南，还有曾经接受我国上百亿援助，说翻脸就翻脸的什么。阿尔巴尼亚等等等等啊，所以说能够做到像图库曼斯坦这么仗义的国家，还真的是非常少见。现如今呢，这个图库曼斯坦呀，在中亚五国当中也是经济发展趋势非常不错的一个国家，在这里呢，为这个懂得感恩的国家点赞。好了，今天的内容我们就分享到这里，不知道大家对于这个讲究诚信、懂得感恩的国家是怎么看待的？欢迎在评论区里面留言讨论。